Sarah. Okay. <laughs> here's the thing. Holland, Miss Ditch, all my, you know, she she abandoned all of you, just so you know. <laughs> and I, I approve. Um, obviously, she's not here. Um, here's the thing. Season one, we had a panel for Team Wolf, and it's live stream. This is like back when live streams, this is basically like, like before the internet. Um, and at the end of the panel, she's like, well, I had to kiss Colton, but his breath smelled like burgers. <laughs> My breath never, like never, I'm very cautious about smells. And she told everyone, and then it became this like little meme. And I was like, how dare you? Um, but also like, of course, of course it's Charlie, because like Charlie and I have a natural connection. Like Charlie and I have been close for a long time. Um, and I like guys. And so I think that that was, <laughs> Holland is like my, she's like, you know, I'm the annoying little brother to her and she's like the annoying little sister. Um, the ones that like push each other over and they laugh, like when someone breaks their arm. But we like obviously love each other so much, but um, yeah, there's just really no attraction there. Um, but yeah, so I mean, personally, it's Charlie. I'm sure Jackson. Okay. Yeah. But, okay. Thank you so much. Have a nice day. Thank you. Said uh, the truth back. Everyone used to know. Alors du coup, la question c'était, euh, il fallait rétablir la vérité. Qui en a le mieux entre Ethan et Lydia Et du coup, il a commencé par dire que. Il y a une petite histoire au tout début de la saison, euh, euh, saison 1 d'ailleurs. Euh, il y avait eu un panel avec tous les acteurs et euh, ils avaient posé cette question à Hollande. Et Hollande avait dit que Colton, quand elle l'avait embrassé, il sentait le burger. Et c'était devenu un mème, c'était devenu viral. Et il a dit non mais elle s'était permis ce genre de choses alors que moi je suis quelqu'un qui serait... Je fais très attention aux odeurs, je fais très attention à mon hygiène. Et elle l'a dit comme ça devant tout le monde en live stream. Donc ça veut dire qu'il y avait des milliers de personnes qui regardaient. Et du coup, tout le monde pense qu'il sent le burger. Du coup, il a dit, euh, bien évidemment, c'est un mensonge. Et ça va, et mensonge. Donc voilà, il est là aujourd'hui pour vous dire la vérité. Non, il ne sent pas le burger. Voilà. Il sent le truc bag. Everyone knows about it right now. You don't smell like burger. Yeah, you don't smell me. Yeah. <rire> voilà, vous, vous avez vu, il sent bon. Donc, du coup, donc, il y avait cette petite histoire, donc il va dire, ah, bah, je ne peux, peux pas dire Hollande. Et puis, euh, techniquement, bah, comme il aime les hommes, évidemment, il va dire Charlie, c'est ce qui est le plus logique d'ailleurs. Et il disait en plus que Charlie et lui se connaissaient vraiment depuis hyper longtemps et qu'ils avaient vraiment une très bonne synergie. Alors que Hollande et lui, c'est un peu une, une relation euh, de frères et sœurs. Euh, ils sont bêtes, ils chamaillent tout le temps, ils rigolent quand l'un tombe. Euh, donc, c'est. C'est vraiment très bizarre d'embrasser quelqu'un qu'on considère euh, sa sœur, donc il va évidemment dire euh, Charlie. But also, I have to add more. Also, when you're doing a kissing scene, it's common courtesy to like brush your teeth. So why why would I not do that? Why? Well, I I'd be able to tell I, I'd have someone here to tell you why, but she abandoned all of you. <laughs> so next time anyone asks you who's your favorite. Better be me. <laughs> it's not, I know, it's not. It was confusing. I had no idea what the, all these names were, the Gitsune, and, and uh, uh, but there's a lot of those things, like spirits, what are all the names? Like, I don't know, I thought it was just, I thought it was Teen Wolf. When I left, it was like, there's a Teen Werewolf, and there's a bunch of like, you know, other teens, and they, yeah, yeah, they have like, yeah. I mean, yeah, because I guess I was like the first one besides the werewolf. Um, but then I came back and I was like, everyone's a thing. Like, everyone's something. Um, and I had to say a couple of those words. And so I was like, what the hell is this? Um, but, um, but the most special thing was meeting all the new cast members and how they were all versions of us like 10 years ago. Like, they, they fit right in with, with the rest of us. So, yeah. La question était comment c'était de revenir après tant d'années pendant la saison 6 et là il dit que quoi Et il était perdu Il était perdu, c'est quoi ces noms de monstres C'est quoi ça Kitsune, machin, truc et tout Il était juste du père et en plus il devait dire ce genre de nom. Donc il était dans sa tête, non, attends, je suis un petit peu perdu. Mais, et le pire c'est que lorsqu'il était parti, c'est qu'il avait laissé juste un adolescent qui était 
un loup-garou avec d'autres adolescents, et puis c'était simple, efficace, voilà, tire, wow. Et il revient, il trouve tout ça, il était du père. Mais euh, sinon, ce qu'il avait, ce qui était très spécial pour lui, c'était de rencontrer tous les nouveaux et de voir que c'est une version 2, mais d'il y a 10 ans. Ce qui fait que le cast, vraiment, ils se sont vite attachés les uns aux autres et ils ont agrandi la famille Timmy, ce qui pour lui était vraiment très spécial. So Holland knows she's supposed to be here right now because she's texting me. And I'm like, you're on, you, you, you abandon everyone. I'm just kidding. I should tell her, everyone's pissed at you. How dare you abandon our fans of Paris? <laughs> oh my god. In the same room, do you think they would get along? And do you think Jackson would have a crush on him? It would be weird because they look a lot alike. Um, they even have the same haircut. Um, I think it always was funny to me because um, I loved working on the CW. Like they were so good to me, and it was such a great experience. But when you see the the like the um, uh, what's the what's the term um, uh, like the rough around the edges, like from the wrong side of the tracks guy. I literally rolled up in like an Abercrombie hoodie and like as if I just, like, I was so clean cut and it was so funny because that's not like, you know, I'm from the wrong side of the track, you don't look like that, me. Um, but uh, it definitely, who I think would win, was it who I think would win or? No, do you think they would get along? They definitely would not get along. Um, they're a lot alike and it's probably because I probably just molded them together, <laughs> but I I don't think they would get along. But I do think they obviously have sh they have shared um, and they've shared not having a father, you know. So that's the same. But um, it was it was funny because there's moments, especially in season two of Arrow, that oh, I keep forgetting that they have to <laughs> translate. Um, there's especially in season two of Arrow. When he, there, he started, there was some levity, and he started um, being a little funny. There's like those scenes with Carlos during the, the crossover, um, and so he had a couple Jackson moments, which was funny. But um, I think being with Thea made him a lot more sensitive and broke down his walls. And so I think that also was the same with Jackson with Lydia. But Jackson still, you know, he's just like, I'm rich. Like you all could never. Like, you know, I'm above you. But that delusion is so fun to play because you just channel the annoying rich kid that like you grew up with who you had to hang out with but like didn't like. Um, so yeah, it's just fun to play the role. Thank you. Alors euh, du coup la question était euh, est-ce que vous pensez que euh, Roy du coup dans Arrow et Jackson dans Tilo s'entendraient euh, dans la vraie vie Et euh, du coup Colin était, était en mode bah en fait ils se ressemblent trop. Un peu beaucoup même, parce qu'il a un peu mélangé euh, sa personnalité avec ses personnages et en même temps euh, c'était un peu difficile de les différencier et du coup il pense qu'en fait ils s'entendraient absolument pas. Même s'ils se ressemblent beaucoup, ils sont quand même assez différents et c'est un, euh, un peu les bad boys, c'est un peu les, les, les petits riches et tout euh, et euh, du coup euh, ils, ont, euh, ils ont un peu ces, ces murs qui se sont construits autour d'eux dans leur personnalité et euh, ce qu'il ce qui trouve vraiment très drôle, c'est un peu les parallèles, un peu comme dans Haro quand euh, il se met avec euh, Théa dans la saison 2, parce que c'est un peu grâce à elle qu'il a commencé à être un peu plus rigolo, un peu moins rigide. Et euh, en fait, bah, pour lui, c'est pareil que quand il était avec Lydia dans Teen Wolf, c'était cette personne qui apporte un peu d'humour, un peu cette touche de, de légèreté. Quoi. <rire> Thank you.